，那是我遗忘的角落。这把谎的规则，看破难说破，无言若何，复活相生。唯品会邀您收看腾讯视频准上书，让他心动得花小心思。看，小紫在唯品会买的仙女裙，四海八荒的好牌子，三生三世有三折。小儿费热咳穿口服液，邀您收看前清回顾。我也只是偷偷看帝君一眼，这样行吗？这样也不行。我就偷偷看一眼，我绝对不会打扰到帝君的。羊奶粉，我只选加倍艾特。三生三世枕上书，由加倍艾特特约播出。
，你笑什么？小九。喂。喂叶将军，殿下，你的伤势如何？你的眼睛，无妨，并未伤到眼睛。快走，殿下，臣不敢。为了护我周全，也受苦了。保护殿下是臣的职责。我身边能有你这等忠勇之士，何愁抵御不了外侮，护不了我家园？叶将军，救命之恩，受玄人一拜。殿下万万不可。青帝就算为殿下豁出性命，也绝不后悔。我欠你一条命，从今往后，你我便是兄弟。有我宋玄人，就有你叶青帝。殿下。事的威力如此之大，没事的，调理一下就好了。只要敌军能平安无事。
各应已点兵上报，可惜生还将士之中，并没有找到叫小九的士兵。战场凶险，微臣担心，他怕是……那小九身手敏捷，功夫不错，战场之中必能自保。青帝，他对我有救命之恩，务必要找到他。臣遵旨。启禀王爷，太子得胜归来，已经到了城门口了。哼！此番与崇安国交战，战况惨烈，死伤严重，他竟然还活着。听闻太子差点死在崇安国大将军剑下，不过所幸的是，一个士兵挡在面前，才救了太子一命。他的命还真硬啊！拜见父王。啊，不知召儿臣来有何事？这一仗打得好。谢父王。两国交战，我成于国虽然获胜，亦伤亡不小。哎，这是你第一次出战，能有如此战绩，本王甚是欣慰。哎呀，只是现如今，本王的身体大不如从前了。还有一件事，需要嘱托你。方有何吩咐？明日，你随本王一起去王陵。是，儿臣遵旨。您怎么了？没事。本王的身体自己心里清楚。走，本王带你去一个重要的地方。莫非这就是我们成渝国的国宝，灵璧石？不错，这就是传说中的灵璧石。儿臣听闻，成渝国在建立之初，先祖父率兵抵御北方强敌，陷入绝境之时，灵璧石从天而降，救了先祖父的性命。不错，当年。援兵不断，兵力悬殊，我们快抵挡不住了。叶大将军已经率兵突围，我们一定要坚持住，等待援兵到来，发令下去，血战到底。是啊
。当年先王受其庇佑，大挫敌军，援兵来得及时，才使得我们最终大胜。哎呀，才使得我们成于国，免于亡国之灾。看来民间的传闻虽有些夸大其词，但也所言不假。回朝以后。这块玉石就被奉为国宝，赐名灵璧石。此后，他国不敢进犯，便有了数十年的太平日子，也使得我成于国休养生息。为防他国觊觎，先王借修建王陵之机，修建了这座地宫，将灵璧石藏于此地。难怪儿臣从未见过。灵璧石乃成于国镇国之宝，它关乎着成于国的生死存亡。这个地方，以往只有历代王君才能知晓。今日父王把你带来，就是想把这个秘密告诉于你，而且要把保护灵璧石的重任托付于。轩然啊，灵璧石在，成于国便在。你无论如何，务必要守护住灵璧石。父王放心，儿臣定当誓死保卫灵璧石所魂玉，八成就在成玉宫。姑娘，啊，先生，玉先生，姑娘快别起身，请坐。近日，姑娘的身子有没有好一些？多谢这位阿芒兄的照顾，近日身子已觉大好。姑娘，可曾记起些什么？最近我四处打探，也未曾找到姑娘坠崖的线索。姑娘身上的病又……我的病，今日吃了先生的药，已觉大好。不知我的病还有什么不妥？姑娘当日心绪不宁的，我就没有直说。姑娘身上……除了坠崖的伤之外，还身中奇毒。我用了几种草药试着压制，可是药效却时好时坏。惭愧啊！千金一诺应承照顾你，却没想到身世也查不出，病也医不好。先生何出此言？我的命都是先生救的，先生的大恩大德，小女子无以为报才是惭愧。是生是死，皆是小女子的命数，先生不必介怀的。关于我的身世，先生也不必再去费力打探了。想来，我就是一个微不足道的人吧。姑娘，在下又为姑娘研制出了新的药方，可能对姑娘的病更对症一些，还望姑娘一试。真是让先生费心了。其实，其实像我这种人，先生不必这么费心的。哎，先生。这是做什么？何故行此大礼啊？姑娘说自己是微不足道的人，可是，在在下眼里，姑娘却是非常的重要。如果姑娘愿意帮在下一个忙的话，他日结草衔环，感激不尽。先生快快请起。先生这是说的哪儿的话？该结草衔环的应该是小女子才对。先生有何相求，但说无妨。在下欲得一宝，恳请姑娘相助。先生欲求何宝呢？此宝名为灵璧石，是举世闻名的国宝。
。啊，实不相瞒，此宝乃是仙岩和仙慈的定情信物。仙岩早逝，家道中落，一一一落了此宝，仙慈时常怀念。哎，可惜我不孝，没有找到此宝，让仙慈遗憾故去。后来我就发了毒誓，必定要设法找到此宝，放在仙仙岩和仙慈的灵前。啊、姑娘。若你能帮助在下，在下定然感激不尽。先生的大孝之心令人感佩，小女子自当相助到底。可是，不知道这个灵璧石现在身在何处啊？灵璧石现在在成玉国的境内。哦，那那小女子又该如何相助呢？崇安国已经发出告示，悬赏两万两黄金，欲得此宝。崇安国的国力。远大于成渝国，若我们能够得到崇安国的帮助的话，一定事半功倍。看来先生心里早已做好打算。只要姑娘相助，此行必然一举成功。先生放心，小女子定当竭尽全力。十米星辰邀您新春共饮，康师傅两升金盖饮品，揭盖马上留赏。更有千元金币等你拿。尽心辅佐太子，一定要让我们成渝国安然无虞。儿臣定当竭尽全力。放心的去见你母亲了，太医，快李尚书，臣在。治丧事宜，就交由你全权负责。臣领旨。宋玄应加封为应王，赐宅应王府，尊贤昭仪为太后。谢王君，恩典。先王驾崩，本王欲修缮王陵，一来以为先王在天之灵，二来可彰显先王之名。即日起，修缮王陵一事由大司空负责。臣领旨。本王舔居王位，一切当以先王之法为则。先王勤俭于事，宫中除治丧之外，一切从简。先王仁厚。
体恤臣民，故大赦天下，以彰先王之圣名。王君圣明。禀王君，昨日有一自称聂先生的能人异士找到陈府，说他可以获取灵璧石。当真？当真。快，寻上殿来。宣聂先生觐见。聂出银，见过王君。聂先生，你可曾见过灵璧石？如果我说我见过灵璧石，在场诸位定是不信的。但这灵璧石的传说，大家早已耳熟能详了吧？聂先生，有何高见，请直说。灵璧石不能强取，我有一条妙计，可以不损一兵一卒，获取灵璧石。哦。愿闻其详。自古英雄不过美人关，王君，我们可以用和亲。嗯，此办法不错。可是，有哪位美人能担此重任呢？王君，在下有一义妹，不知能否堪此重任？还请王君过目。选美人。选美人。色天香了，确实是难得一见的美人呐！民女主婉，拜见王君。抬起头来，啊、美人快快请起。谢王君。不知此番替崇安国前去和亲，你可愿意？能为王君分忧，是民女的荣幸。聂先生，你倒说说，此番和亲，能如何得到灵璧石啊？皇君，若觉得我义妹能堪此重任的话，不妨任其为义女，以公主的身份和亲成于国，这样，在王宫中打探灵石的下落，便名正言顺，我也可以相助其左右。不知王君意下如何？来呀，将此人给本王拿下！是是。嗯，王君，这是何意？你以为献上一名来历不明的女子，就能够让成于国心甘情愿的交出灵璧石吗？简直是荒唐至极！本王看你倒像成于国派来的奸细，不知你是何居心呢、啊？想我堂堂崇安国，岂能容你左右？来呀，将此人押入天牢。是是是容颜秀丽，温婉之礼甚是难得呀。你若是今天从了本王，那我明天就封你为丽美人，如何？啊？王君，放手！王君好自为之。美人儿，事已至此。即便受到反噬之力，也顾不得了。没想到王君对我义妹如此的痴情。你是怎么从天牢里出来的？我之前就和王君说过，不听良言，断然后悔。我处心积虑的，就是为了王君和崇安国。你到底是什么人？一个来帮你的人。
。方君，如果我说我能让楚婉复活，你愿意吗？不可能，人死怎么可能复生？如果你能让我亲眼看见楚婉姑娘复活，那我便信你，而且封你为国师。那还请王君把手给我。啊、这，王君，这次希望你能做出正确的抉择。王君，若觉得我义妹能堪此重任的话，不妨收其为义女，和成渝国和亲，在成渝国的王宫里搜寻灵石，我也会相助其左右。不知王君意下如何万姑娘，容貌秀丽，贤淑之礼，实属难得呀。本王这就认你为义女，赐你公主身份，则良辰吉日前去和亲。谢王君，楚婉拜见父王。公主快快免礼。先生，献祭有功。就封你做崇安国的国师，谢王君。此番大胜崇安国，多亏了众将士在前线浴血杀敌。此次论功行赏，战死者为其殓葬，伤者为其疗伤，伤愈之后。不能报效国家者，遣返归农，好生待之。谢王君恩典。平身。叶青提听旨。叶青提骁勇善战，忠心护主，封为神武大将军。臣领旨谢恩。那你去找的士兵小九可有消息？臣有父王命，尚未查到他的下落。叶将军，吩咐下去，全营上下找到小九者，本王重赏。是，平身吧。谢王君。启禀王君，崇安国近日送来文书，欲派美人和亲，不知王君意下如何？崇安国王君欲借联姻之法，平定干戈。诸位卿家，对此有何看法？启禀王君，崇安国狼子野心觊觎我国土良久，此举只怕并无善意，实恐包藏祸心，王君当谨慎提防。叶将军此言差矣，崇安国国力本就在我国之上，我国疆土经常受其侵扰，百姓流离失所，苦不堪言。崇安国这次主动示好，正是两国和平的契机。难道叶将军？只为了自己在战场上建功立业，却置百姓的安危于不顾吗？应王此言何意啊？正是因为崇安国屡次侵犯疆土，足可见其野心难收。他吃了败仗，正需休养生息。此次主动示好，只怕是豺狼软化之策
，目的就是为了让我们失去防范。启禀王军，臣以为叶将军居安思危之言甚是有理，但两国相交以和为贵。这一次我们虽然赢了，但国力悬殊，何况应战已动用国库根本，我们是经不起折腾了。望王军明察。正是。如果我们拒绝和亲，崇安国恼羞成怒，卷土重来。那么，我想请问叶将军，你想让你的士兵饿着肚子打仗吗？一味低头示好，你以为崇安国就会轻言罢休吗？两国国力悬殊，强兵健体才是根本。哼，冥顽不灵！你，诸位不必争吵了。本王心中已有决断，和亲之事。本王允了，王军、叶将军。两国纷争多年，百姓无故丧命，本王心中实在不忍。本王欲效先王行仁政，断不能见百姓受此离乱之苦。常年活于兵戈阴影下，惶惶不可终日。既然崇安有意修好，本王没有理由拒绝。至于你说的自强之策，本王亦认同。操练兵马一事，便交由你吧。退朝，退朝。恭祖王军，王军。义兄，哎，义兄，这是怎么了？不碍事，不碍事的。怎么好端端的，突然如此病重？一梅，我给你介绍一个人。林香见过公主，啊，不必多礼。他，他是，他，他是。林香。你介绍一下你的身份。是。凌香当年家贫，家父病重，却无钱买药医治。凌香卖身救父，幸运聂先生垂怜，为家父寻来良医，倾囊相助，家父才得以治愈。<笑>先生待我有恩，凌香自当报答。义兄是至孝侠义之人，见人有难。定不会袖手旁观。这一次寻宝也是为了圆自己母亲的心愿。可惜，这次寻宝，我本来想陪在你左右，但没想到会救你。啊！义<咳>兄，救缓复发，林香的武功高强，他可以替我保护你。如果有什么事情，你也可以和他商量。凌香愿助公主和先生一臂之力。一梅，我已将宝物形状绘出，你妥善保管。要是有什么危险，焚烧掉即可。义兄放心。一梅，此次寻宝，前途未卜。你为了为兄的心愿。为兄之事，哎，赶紧吧！义兄，义兄好生坐着休息，且静候佳音。初晚，定当竭尽全力。此行，危机重重，一切小心呐、啊。义兄，那初晚先告辞了。哎，伯君。魔君本就受反噬之苦，为何费力将灵香的容貌幻化成敏素的样子，伤上加伤？要，要让几何为我所要，反噬又算什么？让他幻化成敏素的样子，就是为了确保一无所知的几何对我言听计从。魔君英明。
禀王君，臣特来回报奉命寻找小九一事，如何？臣已彻查全营，找到三名叫小九的士兵，但经过询问，他们并非那日救下王君之人。此外，所有死伤士兵中，也并无名叫小九的士兵。莫非，他不是军中士兵？难道是误入战场的百姓？那是否要扩大范围，在国中上下寻找此人？当然，他是本王的救命恩人，本王一定要找到他。您画师临摹此画像，贴于国中各处，务必要找到此人。人间的天。